திருச்சை வேதிக் வித்தியாசிரம் சிபிஎஸ்சி பள்ளியில் கிராமத்து பொங்கல் மிக பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சிக்கு பள்ளி தாளாளர் செந்தில் பிரகாஷ் இயக்குநர் திலகவதி ஆகியோர் கலந்து கொண்டு துவக்கி வைத்தனர் பள்ளி முதல்வர் சோமசுந்தரி வரவேற்பையாற்றினார் சிறப்பு விருந்தினராக ஆசிரியர் கணபதி சுப்பிரமணியம் இயற்கை விவசாயி கருணாநிதி தனது மகனின் உயிரை கொடுத்து எட்டு உயிரை காப்பற்றிய தாய் சாரதா அம்மாள் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தனர் தொடர்ந்து சாரதா அம்மாளின் தியாகத்தை பாராட்டும் விதமாக பள்ளியின் சார்பில் அன்பளிப்பு வழங்கப்பட்டது அதனைத் தொடர்ந்து விவசாயிகள் கௌரவிக்கப்பட்டனர் தமிழர்களின் தைத்திருநாள் வருகையை முன்னிட்டு தச்சை வேதிக் பள்ளியில் கிராமத்து பொங்கல் விழாவும் நடைபெற்றது விழாவில் ஒயிலாட்டம் மயிலாட்டம் தப்பாட்டம் கரகாட்டம் ஆகிய கலைஞர்கள் கலந்து கொண்டு நாட்டுப்புற நடனத்தையும் நமது பாரம்பரிய விளையாட்டு முறையையும் நம் கண் முன்னே கொண்டு வந்தனர் விவசாயத்தை காப்போம் என்ற சிறு குறு நாடங்களும் மாணவ மாணவியர்கள் அரங்கேற்றினர் பாட்டியானி <laughs> நான் ஏதாவது கேள்வி கேட்டு நீர் பதில் சொல்லணும்னா பத்து ரூபா கொடுவோம் நீர் ஏதாவது கேள்வி கேட்டு நான் பதில் சொல்லலன்னா நான் உங்களுக்கு நூறு ரூபா தருவேன் ஆஹ் கேள்வியை கேளும் அப்படின்னு பெருத்த சொல்லிட்டாங்க அந்த பாட்டையா விவசாயி ஒரு அருமையான கேள்வி அருமையா கேட்டார் அஞ்சு கண்ணு பத்து காது இருபத்தஞ்சு வாய் முப்பது கை நாற்பது காது உள்ள பிறகு எழுதினார் இந்த கோட் போட்டு இருந்தவரு யோசிச்சு யோசிச்சு பார்த்தாரு நம்ம எம்எஸ்சி எம்பி எல்லாம் அடிச்சிருக்கோம் இந்த மிருகத்தை பத்தி நமக்கு சொல்லாமலே விட்டுட்டானே ஒண்ணுமே பேசல போட்டுக்குள்ள கை விட்டாரு பத்து பத்து ரூபாயா பத்து பத்து ரூபா எண்ணி கையில கொடுத்துட்டாரு பாட்டியாட்ட பாட்டியா வேட்டியில சொல்லிட்டு உட்காந்துட்டார் ஒரு பத்து நிமிஷம் கழிச்சு பாட்டியா கேட்டாரு தம்பி நீ தான் கேள்வி கால தம்பினாரு உடனே இந்த படிச்சவரு கோட் போட்டவர் கேட்டாரு அதே கேள்வி பத்து கண்ணு பதினஞ்சு காது இருபது வாய் முப்பது கை நாற்பது கால் உள்ள மிருக அதுனாரு பாட்டியா ஒண்ணுமே செய்யல வேட்டியில பத்து பத்து ரூபாய்ல ஒரு பத்து ரூபா உருவினாரு அவரு அவன் கையில கொடுத்தாரு இந்த கேள்விக்கு ஆன்சரே கிடையாது தம்பி நான் சும்மா விளையாட்டு கேட்டேன் தம்பி அப்படின்னாரு ஆகவே அனுபவசாலிகள் எந்த நேரத்திலும் எப்படியும் சமாளிக்கக்கூடிய ஆற்றலும் அறிவும் அனுபவம் உண்டு அந்த அனுபவத்தை நாம் என்று பெற்றுக் கொள்கிறோமோ அன்றுதான் உயர்ந்த சமுதாயம் உருவாகும் அம்மா அவர்கள் பிள்ளை அன்போடு செல்கிறார் வீட்டில் வெள்ளை அடித்து பொங்கல் கொண்டாட வேண்டும் என்று வீட்டை விட்டு சென்ற பிள்ளை மகன் விபத்தால் மூளை மூளை சாவு அடைந்து விட்டான் என்று பதறிய தாய் பிள்ளையை பற்றி கவலைப்படாமல் என் பிள்ளையால் எட்டு உயிர்களை காப்பாற்றிய தாய்க்கு அனைத்து பெற்ற மரியாதைக்குரியவதி <laughs> அப்படிலாம் நீங்கள் சாப்பிடுங்க பெரியவங்களாம் மதிங்க விவசாயத்தை வந்து நீங்களே விளைவீங்க ஏன் அட்டுவோடு கொடுக்குறீங்க தக்காளி வந்து தக்காளி நிறைய காய்ச்சிச்சுன்னா தக்காளியை வந்து ஃபுல்லாக அப்போ வச்சுருக்கேன் அப்படியானே விவசாயம் கெட்டு போச்சு நான் கேட்கேன் நீங்கள் எல்லாரும் மனசு வச்சு வாங்கினீங்கன்னா எங்கேயுமே விவசாயம் கெட்டவே போகாது அப்போ இருக்கா ஏன் என்ன சொன்னாங்க இந்தியா வளர்வது நம்ம கையில் தான் இருக்கு இன்றைக்கி அந்த அம்மா ஃபோன் போட்டு சொல்லும்போது சொன்னேன் அம்மா நீங்கள் விவசாயத்தை பற்றி பேசுறதுனால நான் இன்றைக்கி வந்தேன
எல்லாம் விவசாயம் வளரணும்னு நினைச்சிங்கன்னா விவசாயிகளுக்கு எல்லாம் ஆதரவா இருங்க ஆஹ் பழனிக்குமாரோட அம்மா என்னோட பையனை அப்பட ஒழுக்கமா வளர்த்த தெய்வ சக்தி உள்ள குழந்தை அது வந்து ஏன்னா சுந்தாம் படிக்கு சுந்தாம் ஆகத்தான் வெள்ளடிக்கு சுந்தாம் ஆகத்தான் போனேன் கூட இருக்க பையன் நல்ல ஐயா பக்கம் உள்ள பையன் தான் ஆனா ஏத்த வந்து நல்ல தண்ணி அடிச்சு போட்டு ஒரே அடிச்சு போட்டு ஆனா ஆஸ்பத்திரி சேர்த்து என்னோட பிள்ளை அம்மா கூட கூப்பிடல எனக்கு ஒரே பிள்ளை தான் அம்மா கூட கூப்பிடல எம்கா மாதிரி அவ்வளவு ஒழுக்கமா நான் படிக்க வச்ச அம்மா எனக்கு கூப்பிடல நான் கடைசியில சொல்றது எங்க சொந்தக்கார வீட்டு கூட என்னோட பூண்டு ஒண்ணு நர்ஸ் அக்கா பொண்ணு நர்ஸ் அக்கா பையன் தீனை பண்ணு வேலை பாக்குறான் இப்படி சித்திட்டு சொல்ல அவன் செல்லதான் வளர்த்துருக்கா நீங்க அம்மா சொன்னாங்க பெரியவங்களெல்லாம் மதிக்கணும்னு அதே போன பிறகு என்னோட பையன் கிட்ட இருந்தது 